装，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟尘行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前。长情似春霜，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。A B C 汉方纯棉养护有方，天然健康，邀您观看锦心似玉。夫人，天色已晚了，要不要给侯爷准备木汤啊？这是。要还是不要啊？那你早些歇息吧，我就不打扰了。不打扰，不打扰。那我送送侯爷。我走了，你就这么高兴？不是，我只是想着侯爷公务繁忙。我也不好多留您。对，本侯公务繁忙。恭送侯爷。夫人，您刚刚跟侯爷不是聊挺好的吗？为什么不让侯爷留下来？是啊，夫人，冬青说的对，您毕竟已经嫁入徐府了。您跟侯爷关系不肯缓和，这样下去不是长久之计啊！你们就不要操心了，我心里有数。我不是说过了，这些公文我今晚必须批完，谁让你收起来的？我听说侯爷不是在西跨院，就想着您今晚不会回来。我公务没忙完，我去西跨院做什么呀？难道还问？侯爷没在西跨院歇下，去了半月畔了。看来，就算夫人长了钟馗，也是没有得到侯爷的心。嗯，我这次啊，不费吹灰之力就扳倒了乔姨娘。往后我要好好笼络笼络这个夫人。我们文家翻身指日可待了。上次他得了月银二十两，高兴得跟什么似的，应该很好打发的。这个庶女。就是淑女，即便现在长了钟馗，也还是没有见过什么世面的。<笑>来，姨娘，咱们或多或少轻视得罪过夫人，也不知道她会如何发落咱。哎呀
，就是就是啊！哎呀，你们担心什么？夫人刚接掌中馗，什么都不懂，正是要笼络咱们的时候。况且侯爷昨夜去了他屋里就离开了，可见夫人一点都不得侯爷的欢心。他不敢怎么样。真的假的？各位管事妈妈，请随我来。李妈妈，在。你管着家中的丫鬟、小厮们，他们的调度和月银，账目清晰，赏罚分明，赏二两银子。谢夫人赏。谢谢。王妈妈，你管厨房采买，我看这账簿上每个月的厨房支出、人参、燕窝这些名贵的食材。你拿货的商铺价格比别家都要高出三成，这是怎么回事啊？夫人有所不知，人家的货铺上的货色呀，比别人的要好得多啊。那既然如此，你敢不敢把你进的货拿出来跟别家比一比？这，周妈妈，啊，你管着全家上下的绫罗绸缎、四季衣裳，找哪家绣娘，用哪家针线。一般都是你说了算，需要我把你在各处吃的回扣一个个的算出来吗？夫人，夫夫人，你又没证据，可不能瞎说呀！这个罪名，我可担待不起。瞎说！我虽然没有管过家，但是我幼年也穷过，一针一线、一匹一挂，都得算计着过日子。你们要是认为我是那种十指不沾阳春水、看不懂银钱账目的大家闺秀，那你们就错了。你们两个欺上瞒下，中饱私囊。念在你们是徐家的老人，我可以既往不咎。只不过从今日起，你们两位的差事就交给别人来管吧。夫人，这话您可得慢点说。这府上要是没我二人，那可不就乱了套了吗？我已安排了新的妈妈去各处上任，接替了你们的差事。那至于会不会乱套，就不劳你们二位费心了。夫人，你可手下留情啊！我不罚你们已是手下留情。若二位要是不服，咱们可以去太夫人跟前分说。是。几位妈妈，请吧。夫人，您看，这个是从库房出去的布料的记录。哎，要不是为了方便查线索，我才不稀罕这费力不讨好的管家差事。那这些东西真的能找到修布的线索吗？既然别院有同样的布料，那我们只要查到是哪些人在去年端午节之前用过这些布料，再顺藤摸瓜下去，定能找到线索。嗯，哦。怪了，怎么了，夫人？这里有家中大批量购买丝绸的记录。在大姐还在之时，这批丝绸，自从乔姨娘执掌中馗以后，这笔买卖便定给了张氏绸缎庄。这可是一笔不小的开支啊！那对文家来说，岂不是损失了不少？那按照文姨娘的性格，定不会善罢甘休。那文姨娘会不会报复乔姨娘啊？只怕她已经动手了。啊！算了，先不管她，我们接着查。哎，找到了，快看，这这里记载着，去年端午节，丹阳县主文姨娘、乔姨娘，他们都领过同样的布料。那么说，凶手就应该与他们有关了。那究竟会是谁啊？可这种布匹
，也并非女子喜欢的华丽衣料，更适合做一些中衣、香囊等物。端午节之时，女子一般会亲手缝制香囊送给心上人。心上人，那不就是侯爷和五爷？对啊，之前女眷那边我们都没有线索。没准儿能从侯爷和五爷身上有所发现。嗯，只要找到他们送出的物品，那我们必能找到线索，查出真凶。嗯，啊，我发现我们三个臭皮匠还真能顶一个诸葛亮呢。我才不是什么臭皮匠呢，<笑>你就是。侯爷，今晚可是在这边沐浴？嗯。夫人，天色已晚了，要不要给侯爷准备木汤啊？猫手猫脚的干什么？没看见我在看公文吗？对不起，手滑了。罢了，帮我磨磨吧。水怎么加这么多啊？写个字都晕开了。侯爷要先照影伺候的不好，照影找个细心丫头来伺候。好吧，你也累了，回去歇着吧。是侯爷。傅大人，傅大人怎么这会儿来了？侯爷心情不好，一直生着气，我这差事都快没法干了。傅大人若没什么要紧事，还是别进去了。我倒是没什么要紧事，只是侯爷为什么心情不好啊？哎，前日从西跨院回来就变成这样了。西跨院？嗯，跟夫人有关啊。侯爷跟夫人置气了。小人可不敢背后议论侯爷和夫人是非。话说一半儿，吞饭。哎呀！嗯。哎呀，我突然想起有件事忘记交代厨房了。你等我一下，我去去就回。哎，嗯，天天说我粗心大意，自己还不是一样。我吓吓唬。你呢？这大晚上，你鬼鬼祟祟在这儿做什么？你才鬼鬼祟祟吧！这里是徐府，你这么晚来这儿干嘛？你这个小姑娘，现在犯了错还倒打一耙？呃，还有你是狗吗？你怎么上来就咬人啊？你才是狗吧？你上来就把人扑倒？你是犯了错不道歉，你还嘴硬？傅大人若是怪罪，就只管跟我家夫人告状好了。哼！不必，我不会跟你这种小姑娘斤斤计较，但是这种事不许跟任何人说。傅大人可是害怕被我这个小姑娘吓到这件事传出去，会有损你的威名啊！胡说，我哪有被你吓到？那你刚刚叫什么？我
，我叫，是因为我在运气。哦，习武之人气沉丹田，你懂不懂？说呢你也不懂。我先走了，不许跟任何人说，要不然我饶不了你。冬青，你刚才跟谁说话呢？啊，没有人啊。哦，一条小狗跑过去了，一条小狗。狗？咱们院子里又有狗了？啊，不是不是，天太黑了，我没看清，可能是小猫吧，胆小的猫。那好吧，咱们赶紧回去吧。夫人也该饿了。嗯你来做什么？妾身做了点心和汤羹，来给侯爷补补身子。放那边吧。侯爷在看什么？在写安抚灾民的公文。听说京中灾民聚集，时有闹事，不如尽快将他们迁徙出城，安排在附近的村落。水灾泛滥，村落容不下这么多人，只怕会有死伤。天灾人祸无法避免，总比在京师聚集闹出大事，惹怒皇上好。那些小民的生死，怎比得上侯爷您的前程？侯爷，汤羹要凉了，还是趁热喝吧。母亲近日腿上的毛病又犯了，我正要过去看看。啊，巧了，我正好做了一对护膝，也送去呢。那走吧。是。太夫人，这是给您做的护膝。嗯。哎呦。你看看你们两个孩子，还那么惦记着我老太太的身体，哎呦！这是孩儿应该做的。嗯，之前联房做错了事，太夫人没有怪罪我，这是联房的福气，孝敬太夫人是应该的。本来我还担心呢、啊，为了钟馗一事，怕你留下心结，现在我看到了。看到了，你是一个心胸宽阔的孩子，侯爷，你要多关照关照联房才是。让太夫人操心了，联房心里除了太夫人，就是侯爷，时时刻刻都想着。嗯，真是个好孩子，哎呦，只是啊。你别老想着我呀，你要多想想怎么为徐家开枝散叶。<笑>侯爷，你别一天到晚忙着公务公务，你得多想想，看看联房才是。怎么样，夫人？侯爷和乔姨娘现在都在太夫人房里，都这个时辰了，太夫人肯定会留他们用膳的。太好了，这样一来就有充足的时间行事了。嗯，走。这一朵是您最喜欢的样式，嗯、我绣了三天。哎呦，这么花心思，你看看这些丝线，铺排的多好啊！母亲。嗯。首府大人让我提早把赈灾的题本奏请圣上，孩儿先行一步。哎，等等，都到了用膳的时间了，你和联房一起留下来陪我吃饭，人多热闹，我吃饭也香。灾情刻不容缓
，下次孩儿再陪母亲吃饭。哎呦，这个倔脾气！太夫人，侯爷是不是不肯原谅我了？不许胡思乱想，侯爷就是这么个脾气。你得多主动着点儿，嗯，是太夫人。夫人怎么来了？侯爷现在不在半月畔，不在也没关系，我打算给侯爷做一件新衣，我只需拿一件样衣便可。如此，请进。不是在太夫人那儿用饭吗？有公务要忙。哦哦，侯爷，夫人在里面。给我泡一壶御赐的茉莉香片。侯爷，您不是嫌它太过柔糯香甜了吗？我说过吗？是侯爷。怎么都不是呢？你找什么？侯爷，本来想给侯爷做几件新衣，这不就过来拿下旧衣，量下尺寸。此等小事，让秀娘操持就行了。那就是妾身多事了，妾身就不打扰侯爷了。旧衣的尺寸或许已经不合适了，直接在我身上量吧。说不做的也是你，说做的还是你。你既然如此清闲，做两件新衣服打发下时间也是好的。来了愣着干嘛？抓紧时间、啊。是。可否借用纸笔？在那边。你这首小楷不错，浓纤得中，刚柔相济。量完了吗？还没
哦，对了，侯爷，不知灾民现在情况如何？朝廷想到办法安置他们了吗？我也正为此事发愁。男子好说，如今海盗未绝，匪患不止，我打算让他们参军。既能为朝廷提供兵员，也可以让他们有军饷可养家糊口。至于那些不愿参军的人，可以随着军中的工匠学习技艺。授人以鱼，不如授人以渔。可是军中不方便安置女子，我一时也想不出好的法子安置。侯爷，那招这些灾民女子去绣房如何？绣房。嗯，听简师傅说，这次灾情棉麻布匹需求甚多，可是绣坊人手不够，供不应求。不如我们求助简师傅，拜托仙灵阁联合各大作坊招收这些灾民女子，这样不仅填补了人手空缺，也教授了他们技艺。等这次灾情过后，他们回到家乡也有一技之长，傍身立足。如此说来，这倒是个好主意。虽然细微之处还有待商榷，但应当可行。记尼姑，该赏你什么呢？我只是随便一说，当不得赏。处事有方，进退有度。你若是男子，必有一番作为。难道女子就不能有一番作为？侯爷，阳光刺眼，小的什么也没看见，小的这就退下。哎，你别走，我正准备离开。尺寸我已经量好了，我会尽快把新衣做过来的。我先回去了。呃，夫人，这是御赐的茉莉香片，侯爷听闻产自苏州，与您家乡临近，便让小人泡来给您尝尝。多谢侯爷好意，可是我不太喜欢香片这甜腻的味道。这么好的香片给我，实在是暴殄天,天物。原来侯爷不喜欢的，夫人也不喜欢。我什么时候不喜欢了？那这香片，自己拿去喝吧。谢侯爷。好喝，牛角牡丹。侯爷，每米一事，虽无确凿证据，但是种种迹象表明，确实和欧家有关。靖远侯去了东南巡查军务，周鹏每米一事。十之八九是欧力星所为，目的便是要让我们徐家失去朝廷信任。这个欧家作恶多端，我们可不能这么放过他。只是下一步该怎么查呀？如此大量美米，即便是聚集京师所有粮行，也无法快速调集。你想想，还有哪里可以囤积如此大量的粮草？黄粮。我这就去查南新仓，回来。黄粮里若是敢有如此数量美米，户部官员坟头的草早就比你高了。那那还有还有哪儿啊？侯爷，将军，刘经理有军务，交给李千氏处理。是。军粮，就怕他们没有动作。只要有，侯爷最近心怀大畅啊，是不是跟夫人有关？赵颖那小子又多嘴了。之前侯爷你去了夫人那儿回来之后就心情不佳，后来夫人主动来了半月判之后，侯爷心情就好了。我心情如何与他无关。好，无关。只是侯爷，我还是要再多说一句。不管夫人之前怎么得罪了您，但既然她已经主动示好了，侯爷还是顺水推舟，家和万事兴嘛。你说，一般不爱喝香片的人，都喜欢什么茶
什么？文姨娘，这是何意？这是我嫂子一点心意，嫂子想过来给夫人请个安，这是见面礼，不知夫人方便不方便？侯爷可知道？侯爷自然忙于公务，不便打扰，所以嫂子想先过来夫人这儿先请个安。你们有心了，不过远道而来总是不易，还是等侯爷闲下来一起见见吧。夫人，我们罗文两家根都在江南，本来就应该相互守望。你看这两家人抬头不见低头见，生意上很多合作的机会，夫人不必有什么忌讳。我姨娘客气了，我如今也是徐家的人，若是文家想和罗家合伙做生意，应该找我大哥才是啊。夫人，今年水灾特别严重，这防治疫症的药材肯定特别抢手。我们文家一直想做这方面的生意，苦于找不着门路。他们想找您一块儿做，您无需费心什么，每月可以定期拿到分红，至少这个数。三哥说了，先夫人那一份，也都转给夫人。我这刚执掌中馈不久，对生意上的事情也不了解，更何况这还关乎我大姐，不妨让我去问问侯爷。切，这侯爷如果知道了，不好办吧？你知道侯爷不好办。为何还要做？说起来，上次梅米一事能被及时发现，还得感谢文姨娘。夫人，此言何意啊？乔姨娘涨价后，撤换了文家的丝绸，怕是文姨娘承担了不少压力吧？夫人，我这个人最是务实，以后徐家的采买只有一个宗旨。谁家的东西价廉物美，就买谁家的。可若有人因此生事，徐家家规，绝不轻饶。夫人教诲的是，妾身明白了。他真这么说？嗯。今年这么大的水灾，做药材生意的肯定是一本万利，最少能赚个七八百两银子。怎么会有人宁愿看着煮熟的鸭子飞了？我也觉得奇怪，他明明就是那种看见二十两银子都会笑开花的人，今天这么多银两摆在他面前，他竟然无动于衷。不仅如此，他好像还猜到了梅米之事，是我透露他的。我不管这些，这是你的事儿，你自己想办法解决。你别忘了，文家为了把你送进来，付出了多大的代价。如若办不好，今年的分红，你就不要想了姨娘，消消气，这您都嫁到徐家来了，文家还能把您怎么着啊？我要是为了自己，大可不必如此。我还不是为了我们家玉哥，玉哥在徐家是庶子，未来也继承不了爵位，分不到多少家产。他以后想在京师立足，还是得依靠文家才行。那实在不行，你去求求夫人，毕竟那么大一笔银子，怎么会有人不心动？他还能比先夫人心气高不成？
他跟仙夫人不一样。仙夫人虽然高傲冷酷，可是心里还是惦记着尊哥和罗家。这一点，是我们生意人最不怕的。可是这个十一娘，心思敏锐，软硬不吃，她可不简单。那梅米之事，她知道与姨娘有关，会不会影响到姨娘啊？他现在应该还没有证据，要不然今天可不是就这样说说两句罢了。他拿侯爷堵我，他却不知，当初仙夫人跟我们做生意，侯爷心里也是知道的。侯爷护着仙夫人，反而怪我，把家宅搅个不宁。他也不想想，就算是我下的迷魂汤。仙夫人也肯喝才行。说到底，不过仙夫人是妻，我是妾罢了。小人去打听过了，确如侯爷所料，文少奶奶是想托文姨娘去请夫人入股做生意，但是夫人已经拒绝了文家。文家生意可不小啊，竟然没有一点动心。确实这样，夫人好像并不感兴趣。同样是出身罗家，他与元娘竟然毫不相似。侯爷。你去十二金，打声招呼。徐家没有做药材生意，要是他们打着徐家招牌，让他们看着办。是。夫人在赈灾的时候卖的那些嫁妆，赎回来了吗？回侯爷，已经都办好了。嗯。你去账房，以我的名义拿些银两给夫人，说是给夫人平时所需。是。哇！我最近是走了什么运啊？一个接一个给我送银子。夫人，侯爷说徐家往来走动的多。夫人用钱的地方也多，所以吩咐小人送这些过来。哎，我有月银用，不缺银子的。缺、啊？怎么不缺？谢谢白总管，你拿回去吧，告诉侯爷，谢谢他的好意。夫人，这是侯爷的吩咐，您这样，小人很为难。您不用为难，您就跟侯爷说，我说的无功不受禄。说得好，侯爷。侯爷，你可别忘了，身为徐家主母，平时迎来送往、应酬打赏是少不了的。如若让人看到你囊中羞涩，那丢的可是我的颜面。何况赈灾一事，你为徐家立了大功，何来的无功不受禄？是啊，夫人，我觉得侯爷说的有道理，这往后事情多着呢。有钱万事圆嘛。<笑>那既然这样，我就收下了，多谢侯爷美意。侯爷这时还有银子要给我呀？你自己看看。这是，这是赈灾之时，你用来筹集米粮的地契。你果断行事，为徐家化解危机，我很感激
，但没有让你用嫁妆来贴补徐家的道理。只是，怎么多了不少地？你那些地分散不集中，大多不是良田。我让白总管在周边的田地也买了些下来。把你那些分散的田地连起来，收成也会好一些。侯爷，我只是尽自己本分，侯爷破费了。夫妻之间，何必如此见外？嗯、赵颖，我不回半月盘，今日在这里用饭。是侯爷。等一下，怎么全是甜的？夫人喜欢吃这酸甜口的，所以厨房平时就给西跨院送这些。去，吩咐厨房做些其他的来。这些恐怕侯爷吃不惯。是。侯爷，抱歉啊，因为我平时爱吃鱼杭菜，所以厨房备的都是这些。不过我已经让他们去准备侯爷爱吃的菜了。是我临时决定，不怪你。那侯爷，尝尝这个糖醋鱼。为何会有人喜欢这种糖浆熬出来的菜呢？那有人喜欢，就说明它自有好处。说来听听。这糖醋汁儿正好是这道菜的精华所在。不管是火候还是翻炒的速度，都必须恰到好处。好吃。这道鱼看起来寻常的很，为何你如此爱吃？好吃啊！而且你看，它分明是最普通的食材，却经过精准细微的烹制，成就了这独一无二的美味。而且我觉得，很多美好的事物不在于它有多贵重，哪怕简简单单，只要我们用心去发现，它也有让人难忘之处。万物之始，大道至简，一道菜都能让你吃出人生心得。怎么样？酸甜可口。确实，别具特色。那侯爷再尝尝这个龙井虾仁、嗯、不错。行了，菜够了，你下去吧。对了，你之前帮我做的衣服怎么样了？糟了，当时只是随口敷衍一句，没想到他还记着。呃，衣服还在缝制，要是侯爷着急，我这几日尽快做好给您送过去。不碍事，我只是有一段时间没穿新衣了。侯爷身材魁梧，穿什么都好看。不是才送两件过来吗？侯爷身材魁梧，穿什么都好看。侯爷，这衣服是有什么问题吗？没事，找我干嘛
。哦，晚上备好了。糖醋鱼。中午见侯爷吃那么开心，我便特意让厨房做了。侯爷要是不喜，我便撤了。嗯。好吃，味道不对。这糖醋鱼和中午夫人那儿都是同一位厨娘做的。撤了吧。我看侯爷在意的不是鱼，而是一起吃鱼的人吧。侯爷，出事了！看字眼亮如墨，谁提笔画寂寞？这一生。花边漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过。看天色，比你脸色更落寞。风起又要烛火，岁月冷一扇。路曲折而言，分始终不说。心事言沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写进你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又热望时，在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。谁来过？为你耗尽我一生笔墨。若非蛾，不曾不活过，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。